。隋大业九年四月，隋炀帝再接再厉，二征高句丽。这是东征高句丽最接近胜利的一次，因为按照这次的准备和规划，没有任何可以失败的理由和原因。然而，因为一个人和一件事的出现，一切都出现了变数。大隋王朝的丧钟也被刺人敲响，他是一个吹哨人，他的名字叫做杨玄感。隋大业九年六月，洛阳传来了噩耗，楚国公杨玄感造反了。说起杨玄感呢，隋炀帝是太熟悉不过了。此人是杨素的长子，官至礼部尚书，西封楚国公，大隋的超级贵族。也是隋朝的既得利益者。按照历史规律啊，但凡天下大乱，显现出亡国征兆的时候，农民兄弟肯定会率先反抗，在全国各地引发小型战争。随后，朝廷会派遣军队评判，如果能够镇压下去，王朝就有可能会中兴。再不济也可以延缓个十年甚至数十年。如果镇压不下去，农民起义军和官府的对抗将会演变成农民起义军为了争夺地盘的大混战。全国的混战导致人口锐减，国家财力不足，中央政权无法组织强有力的官军。居于评判，因此亡国之相越来越明显。到了这个时候，那些原本效忠朝廷，至少是坐山观虎斗的豪门贵族，就开始跳出来搞事情了。这帮人都是职业政治家，拥有非凡的头脑和智慧，能够网络三教九流的人才为己所用，很容易在军阀混战中脱颖而出，夺取最后的皇帝之位。那么，问题来了：隋炀帝虽然发动了第一次高句丽战争，也打了败仗，可在隋朝的国力支持下。不管是皇室还是百姓，都可以接受这样的结局。更何况，朝廷虽然吃了败仗，隋炀帝却并没有因此滥杀无辜。皇帝和朝臣没有要死要活的矛盾呢。河北和山东等地确实有起义军闹事可超级战将张须陀正在当地评判，而且很快就镇压了起义军的嚣张气焰。王勃等人只能在夹缝中。求生存，得过且过，对朝廷啊构不成太大的威胁。至于隋朝的军力和粮食储备，那谦虚点说，那还真是有点富裕。不管怎么说吧，局势啊还都没有到豪门贵族跳出来搞事情的地步。那么你说杨玄感究竟造的是哪一门子反呢？家里没饭吃了，没钱花了，皇帝让你上山打仗了，还是让你做苦力了？遗憾的是，这些啊都不存在。杨玄感造反，纯属以激情造反的方式来解决杨家和皇室的政治恩怨。据史料记载啊，杨玄感他是杨素的嫡长子，从小就受到了良好的贵族教育。杨玄感平日里啊，爱好文学，才华横溢，平日里也结交了不少有志之士。他似乎对兵法和武艺也感兴趣，会点什么传统武术的功夫，出身背景好，长相气势佳，出口能成章，又擅长武艺。说白了，杨玄感就是鹤立鸡群般的存在，深得长安贵族子弟的追捧。这也造就了他骄傲跋扈的个性。像杨玄感这样的公子哥，标准配置就是一颗骚动不安的心。他的名言就是：“有钱没钱不重要，反正都没有我有钱。”不过呀。要把杨玄感说清楚，必须介绍另外一位公子哥，李密。众所周知，李密后来成了瓦岗军的首领，大隋王朝的掘墓人。大家知道他是啥出身不？他的身份呢、啊，可并不是什么普通农民，和杨玄感一样，他也是隋末的超级贵族。什么是超级贵族？那得好几代都是国家重臣，咱们天天都在说关陇军是贵族集团，这个集团最原始的大股东就八个，号称八大柱国，就连杨坚他爹杨忠都不算，那是下一个档次的十二大将军之一。八大股东中有北周太祖宇文泰，还有李渊他爷爷李虎，还有杨广李渊他俩的姥爷都信，还有一个猛人就是李密的曾祖父李泌。这可是关陇军事贵族集团的开创者之一呀、啊！之后啊，李密的祖父李耀是北周的刑国公，父亲李宽是隋朝的上柱国蒲山郡公。你说这家庭算不算
，超级贵族。李宽去世之后啊，李密便承袭了夫爵，但是爵位是爵位，上班是上班。于是李密啊，上班了，左亲卫府大都督，东宫牵牛背身。意思就是啊，你可以手持钢刀，贴身保护皇帝。只要你有兴趣，也有胆量，可以随时剁了隋炀帝。至于大都督，其实就是解围军的领导。在隋朝，只有贵族后裔才配享有这样的殊荣。李密和杨玄感一样，含着金钥匙出身，享受着最好的贵族教育，身上带着无以伦比的领袖气质。再加上没有物质上的负担，人生所有的追求就只有保持内心的骚动不安，随时找机会寻求刺激。这样的一个人又如何会甘心情愿为皇帝站一辈子岗？有一次啊，隋炀帝在宫内散步，看到军姿挺拔、威武不凡的禁卫军将士，心情十分愉快。可没走几步啊，前面一个年轻人突然就吸引了他的目光。隋炀帝很好奇，于是上前查看，发现此人呢、啊、眼瞳黑白分明，精神十足。第一感觉啊，十分不舒服。这个人是谁？有相当大的问题，坚决不能用。